Hola amigos, ¿cómo están? Bien, muchachos, muchachos. Es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? dando continuidad a nuestras aulas. Ya tuvimos que dar una parada eh, por motivos mayores, pero ahora nos tenemos esa opción de estar nos, nos encontrando por medio de la telinha, ¿no? por medio de nuestro canal de YouTube. Y yo quiero desejar buenas noches a todos. ¿no? É um enorme prazer que eu estou aqui preparando essas classes, essas aulas, para que vocês possam estar aí também acompanhando o lado de lá, na casa de vocês, se protegendo também contra to... a respeito de toda essa situação que a gente está passando. Né? Então é muito bom estar com vocês. Vamos dar continuidade, sejam bem-vindos. A Chigalha está morrendo de saudade. Eu espero que a gente possa se encontrar logo, logo, pessoalmente na nossa escola. Sim? Jonas, estranho muito, muito, muito. La estranhar é a expressão espanhola utilizada para se sentir falta, sentir saudade. Então, em espanhol se diz, de eu te estranho muito, eu estou sentindo muito sua falta, <risos> tá bom? Então, antes da gente dar continuidade do nosso conteúdo da unidade 2, que nós iniciamos em março, né? Eu queria só recapitular o que a gente viu na unidade 1. Um. Vocês lembram? Na unidade 1, um, ela tem como título, como bien, como sano, e a gente falou sobre uma alimentação saudável, né? Nós vimos a respeito de como se alimentar bem, o que a gente deve comer, o que a gente deve evitar. Nós também estudamos ali o verbo gostar, que é um verbo muito utilizado em espanhol, que vai, que vai estar expressando aí as preferências, né, os gostos de cada um. E nós vimos também o verbo querer, o verbo de indicativo. É como formular frases em espanhol utilizando o vocabulário, juntamente com os verbos que nós estudamos. Isso tudo aí nas suas atividades práticas, praticamos, lemos, escutamos, CD, né? e é importante vocês estarem escutando o CD de vocês, não esqueçam, esse material que a gente tem lá, esse material didático, é um material muito bom, vem com muitas propostas de atividades legais, que contribui aí para o nosso crescimento e andamento da carruagem, tá certo? Nós temos aqui a nossa unidade 2, como título, vamos acordar a natureza? Nessa unidade, como o título já diz, é, vai falar sobre o meio ambiente, como preservar, como cuidar, como proteger, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem ouvido muito essa palavra prevenção, proteger, de resguardar não só o meio ambiente, mas como a nossa própria saúde, a forma como as ameaças, como é, elas chegam na nossa vida, né? Elas estão ao, ao, ao redor de tudo. E o meio ambiente, ele já tem sofrido com essas ameaças há muito tempo. E agora nós também, como seres humanos, estamos passando por uma ameaça verdadeira, que é a respeito do Covid-19, que é um vírus e é um vírus invisível. Mas nós temos que ter cuidado, nós temos que nos cuidar, por isso que a gente está em casa, por isso que nós temos que obedecer e permanecer em casa, até isso tudo passar e a gente se encontrar novamente. Mas, hablando de meio ambiente, né, nuestro meio ambiente ha sufrido mucho e já tem sofrido há muito tempo, né, recebendo, né, muitas agressões a gente vê e é por conta do próprio homem, né, do próprio consumo, né, é, que muitas vezes não é consciente e essa unidade ela vem fazer nos chamar aí é, a atenção a respeito disso, a respeito da nossa consciência para com a naturaleza. E no nosso vocabulário, ele vai falar de prevenção. Como apresentar? O que tu queres hum, que haja em tu meio ambiente? Então, aqui há uma imagem para que nós outros reflexionemos. Vamos reflexionar? Então, se, é, tu queres viver em um ambiente sujo ou em um ambiente limpo, saudável? Essa é a pergunta, esse é o questionamento. Então, a gente percebe aí Muitas vezes o meio ambiente ele está sendo maltratado mesmo. Muita gente não tem consciência no trato com a vassoura, com sua própria vassoura, com as calhas, com as, as plantas, os árvores. Há muita gente que não tem consciência de preservação. Mas nós vamos ter sim, nós estamos estudando para isso, a gente vai colocar tudo isso em prática para o bem da nossa sociedade, do nosso meio ambiente, da nossa própria casa. E a gente começa em casa. Então, nessa unidade, nós vamos tratar, e lá na sua página 23, tem um vocabulário que ele vai trazer alguns verbos, né? os verbos principais aí para formular a frase em espanhol acerca de preservação do meio ambiente, dele cuidar. 
Tira la basura en el basurero. O verbo tira en español. Tira es lanzar fuera, ¿no? Entonces, nós temos aquí tirar la basura en el basurero. La basura, muy importante, ¿no? Como cuidar de la basura. Entonces, nós temos aquí, vamos a repetir. Tirar la basura en el basurero. Vamos a leer. Conservar las calles limpias. Eso es responsabilidad nuestra. No tirar la basura en la calle. Las calles han que permanecer limpias. Vamos a repetir, leer, repetir. Conservar las calles limpias. Plantar más árboles para proteger el suelo. Las árboles tienen un papel fundamental en el ambiente. ¿Por qué? Porque ellas ayudan a la producción de oxígeno. A gente precisa de ella. Além de más, el suelo es responsable por la producción también de alimentos. Entonces, a gente tiene que proteger los árboles y el suelo. Plantar más árboles para proteger el suelo. Ahí está. Evitar cortar los árboles de las calles. ¿no? Porque muitas vezes a gente vai, pro, vai, vai construindo, construindo nas, em las calles, assim ela construiu, e há que cortar os árvores que há em las calles. É importante deixar também as árvores na cidade. Não é só no tempo que elas têm que estar presentes, não. Na cidade também é importante demais. Sim, então vamos lá, evitar cortar os árvores em las, de las calles. Y aquí nos tenemos los verbos no infinitivo, que son los verbos que você va a aprender. La mayoría de ellos son básicamente los verbos eh, iguales, se escribe igual en portugués. Básicamente, el verbo no infinitivo, eh, cuando, cuando es que el verbo está no infinitivo, cuando está en su terminación, ¿no? A R, o R, o IR, aquí nos tenemos algunos ejemplos de verbos no infinitivo. Conservar, usar, plantar, tirar, evitar. Aura, proteger, reciclar. Aura, o verbo aura, é o verbo economizar. Né? Então, é um verbo que a gente vai utilizar bastante nessa unidade, porque fala aí de economia, de como economizar, como preservar mesmo é, os recursos que a gente tem, como a água, a energia, né? o próprio, a própria natureza. Né? Aura. Economizar. Observe que todos esses verbos eles estão na sua terminação, a R ou a R, né? que é o caso do verbo proteger. Quando está na sua terminação, é, essa terminação aqui é a terminação do infinitivo. Está dizendo que o verbo está no infinitivo, ele não é conjugado, ele não está conjugado, tá certo? Nós vamos utilizar bastante esses verbos. E aí, a unidade, ela fala também a respeito de reciclar. E a gente vai ver um pouco sobre isso. E a sua atividade proposta aí no livro de vocês, na página 26, é uma proposta que fala a respeito do reciclar. Né? O que é esse reciclar? É uma das alternativas utilizadas para reduzir o volume de resíduos sólidos. Este processo consiste em recuperar materiais reciclados que fueron descartados y que pueden volver a utilizarse. Ese es el proceso de reciclaje. Mucha gente tem feito eso hoy en día y eso es importante para el ambiente, porque toda esta basura que estaría en la calle o en los aterros va a volver para las fábricas para producir otros materiales. No van a estar en la calle, en el suelo, ¿no? va a ser reciclado. E isso é muito importante para a nossa sociedade, o processo de reciclar. E a maioria das empresas são empresas amadoras, são cooperativas, ou são é, grupos de pessoas né, que fazem isso só por benefício mesmo da sociedade. E aí, nos desechos. Desecho é o mesmo que basura. Basura, desecho, é tudo aquilo que a gente não quer mais e que a gente vai lançar fora, vai tirar a basura. Os desechos. Na proposta da página 26, ele traz aí os colores de los basureiros, né? Vocês sabem para que sirve cada basureiro, cada color. Então, nós outros temos os colores, né? Ele, ele amarillo, né? Ele faz o que você faz, homem. Ele amarillo, é metal. Ele verde, vidro. Ele rojo, plástico. E ele azul, papel. Né? Então, nós temos aqui, não está na ordem aqui nos desejos, 
mas as scores, elas representam cada tipo de material que você pode lançar. E hoje, em muitos lugares, inclusive em Ministro Escrela, há embaçureiros seletivos, aqueles para selecionar a basura, para poder ir a reciclar. Né? Então, por meio desses basureiros, a gente pode estar selecionando uma basura e enviando para as fábricas de reciclado. A questão gramática que vamos estudar esse mês é aí a respeito de la preposição mais artículo. Na formação das frases, né, a gente tem o uso da preposição mais artigo. O que, é que acontece em português? Acontece aí uma junção, uma contração. Ele se une e forma uma só palavra. Em espanhol, né, é, nós não vamos unir a preposição com artigo, exceto no caso das duas contrações que existem, depois a gente vai estudar. Mas, o que, é que acontece em espanhol? Nós temos a preposição separada do artigo. Quais são os artigos? La, los, las e los. Né? Ou, perdão, el, los, las e los. Então, nós temos o artigo definido e temos o indefinido. Um, e unos, um, e unos. E as preposições em espanhol as principais? Preposição a, preposição em, preposição de, tá certo? Mas nesse mês nós vamos estudar a preposição em. Então, o que acontece? Ela vem separada do artigo. A lá, a los, a las, em el, em lá, em los, em las. De lá, de los, de las. E a contração aí, que é del e a. E depois a gente vai estudar com mais calma aí. Na frente, tá certo? Na nossa prática, ela tem atividade tanto do vocabulário como também do uso da preposição mais elástico, né? Eu preciso que você estude o vocabulário da página 23. Tem a escuta do CD, você vai pôr para escutar, repetir e hablar. Para mirar como se é escreve e como se é disse, como se é habla. Sim? Aprender. Verificar se a sua página da 24 e 26 estão feitas, porque já havia sido passada anteriormente. Se não estiver feito, você vai fazer. Tá certo? Porque não deu tempo a gente corrigir as atividades passadas. E vai contestar na página 27 a página 29, que está no seu livro. Na próxima aula, a gente faz essas correções e a gente verifica se deu tudo certo. Alguma dúvida? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição. Vocês podem estar em contato, perguntar. Mas as, as atividades são bem básicas e são fáceis também de se realizar. Vocês podem estar praticando o vocabulário e a questão gramatical também. Sim? Vale, meninas? Muitas graças por a atenção. Foi um prazer estar com vocês novamente. Eu espero que a gente se encontre logo logo. E enquanto esse dia não chega, vamos estar aqui com a nossa telinha, nos encontrando, praticando, praticando o vocabulário. Sim, muitas graças por lá, atenção e até a próxima classe. Adeus, meus beijos.